Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel akibetu lil muttaqin Ve la udvana illa alal zalimin Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyhi ve na'udhu billahi min şurur enfusina ve min seyyiyati a'malina Men yahdihillahu fela mudilla lah ve men yudlilhu fela hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa man hajina wa bi dirasatina. Bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shihnain aw khiyanatin aw iftirain aw saddin. Allahumma asrif anna shururahum. Allahumma asrif anna shururahum. Waj'al shururahum ala nuhurihim. وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا جبار السماوات والأرض وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله سجل بجي بقي الله سبحانه وتعالى ينبتو لا يمستحى بقي كبجيا هم ودان سجل جلانيا yang limp, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala boleh sama-sama kita berjumpa lagi di dalam ruangan majlis ilmu kita untuk kita memahami akan isi kandungan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang difahamkan oleh para-para ulama al-Islam yang ambil ilmu itu daripada sahabat-sahabat itu ambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Uh, orang yang kata suasana yang kelang kabuk dengan beberapa cara memikir beberapa penyakit afan Allah wa iyyakum ajmain pada dunia hari ini ni di dalam dunia hari ini ni berpenuh dengan orang yang kata itu dan ini daripada coba eh, bala petaka dengan sebab manusia itu sendirilah yang cari buku buat buku perkara yang tersebut itu Allah Ta'ala orang panggil coba uh, hamba dia dengan beberapa perkara coba air yang besar iaitu tak kira maknawi atau perhisi itu kedua-dua adalah coba air daripada Tuhan belaka tapi ruangnya kita hari ini insyaAllah kita nak mari mempertahir lagi lah orang panggil kata cara pehemi cara kita nak berime cara kita nak retinya Islam yang sahih Uh, yang uh, diwarisi yang ditinggal sebagai pesaka oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah ada seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala tu dia duk mengajarlah uh, orang Indonesia tu uh, duk mengajar tentang orang pai kata nak menolaknya akan ayat al-Quranul Karim dalam arti kata dia berdakwa kata qira ni apabila tak faham seumpama dia pehe dan ulama-ulama yang dia duduk turut belakang tu tu. Ha, mana kata tak kena lah. Kera'an ni orang yang kata belaga sama sendiri lah. Ha, sebab tu lah kita tu tak boleh pehe kera'an mengikut apa hak yang kera'an itu terihkan kepada kita. Ha, itu apa yang kata cara pe- pehe yang tak betul lah. Cuma saya di sini ni tak senak orang yang kata nak menzalimi kepada siapa-siapa ha, hak moleknya kita dengar daripada dia sendiri kama dia kita mari tengok apa yang dia betul tadi itu apa yang dia hurai tadi itu tu adakah kena selarah molek betul molek dengan isi kandungi hak tu hak handak dan apa yang dipehe yang dimengajar yang dimengajak oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para-para sahabat dan ulama-ulama yang Turut jenjak langkah mereka itu. Lagu mana, kok mana. Mari kita cuba dengar dia tengok dulu. Lebih kurang lima minit lah apa yang dia duduk mengajar ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan datanglah Tuhanmu dan para, dan para malaikat baris berbaris. Oh Ibn Abbas, ini tidak diartikan Tuhan datang seperti halnya manusia yang datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi oleh Nabas ditafsirkan Amruhu wa qadahuhu Yang datang adalah perintah dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa Ibn Abbas menafsirkan seperti ini? Karena Tuhan itu bukan berbentuk jisim Yang berpindah dari satu tempat ke tempat Jadi artinya bagaimana? Penafsiran Ibn Abbas yang semacam ini Secara tidak langsung ini indikasi Bahwa Ibn Abbas itu menafikan tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Memang kita mengakui di dalam Al-Quran Ada puluhan ayat yang menerangkan istawa Ar-Rahmanu ala la'arash istawa Tetapi kita juga mengakui pula Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat lain Yang mengindikasikan bahwa Allah itu sebenarnya Sebenarnya tidak di langit, tetapi di bumi. Misalnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim ketika akan pergi ke Palestina, Nabi Ibrahim mengatakan, Wakala ini dahibun ila Robbi sayyidin. Ibrahim berkata, Aku akan pergi mendatangi Tuhanku. Tuhanku akan memberiku petunjuk. Padahal pada waktu itu kenyataannya Nabi Ibrahim tidak pergi ke langit, melainkan pergi ke Palestina. Oh kalau begitu ayat ini menunjukkan Tuhan ada di Palestina. Karenanya Palestina menjadi rebutan sekarang antara Israel, umat Islam dan Amerika. Seakan-akan begitu karena ayat Al-Quran ini saling bertentangan antara yang mengatakan Allah ada di langit dan yang mengatakan Allah ada di Palestina. Bahkan yang mengatakan Allah berada di segala tempat di dalam ayat lain dikatakan wa huwa ma'akum ma kuntum. Tuhan bersamamu di, di mana saja kamu berada berarti Tuhan ada di ruangan. Auditorium ini kan berarti begitu Karena ayat-ayat ini bertentangan Berarti katanya ulama Ayat-ayat ini termasuk ayat mutasyabihat Dan pemaknaannya Harus dikembalikan kepada Ayat yang muhkamat Laisa kamitlihi syai Walam yakullahu kufuan ahad Yang menyimpulkan bahwa Allah itu Tidak bertempat dan tidak berarah Karena kalau Allah itu Dikatakan bertempat Maka ketika kita didesak oleh pertanyaan Misalnya tempat itu makhluk atau bukan Langit itu makhluk Arsh itu makhluk apa bukan Kalau kita mengatakan arsh bukan makhluk Kita kufur Berarti ada sesuatu selain Allah Bukan makhluknya Allah Jelas kita kufur Kalau kita misalnya mengatakan Langit dan arash itu makhluk Sekarang ada pertanyaan lagi Allah Keberadaan Allah itu wajib bertempat apa tidak Kalau keberadaan Allah itu wajib bertempat Berarti Allah juga makhluk Karena tempatnya juga makhluk Kalau mengatakan Allah itu tidak boleh bertempat Berarti sekarang kita boleh bertanya Sebelum adanya langit dan arash Allah ada di mana? Katanya arash dan langit makhluk Oh sebelum adanya arash dan langit Allah tidak bertempat Kalau memang sebelum adanya langit dan arash Allah tidak bertempat Begitu pula sekarang Allah juga tidak butuh Tidak perlu bertem, tidak perlu bertempat Ini sebenarnya pemahaman yang diikuti oleh mazhab Ash'ari Yang ini juga embrionya datang dari mazhab, mazhab... Alhamdulillah Kita telah dengar sedikit lah daripada apa yang dikemukakan oleh seorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu yang dia itu duk hurai apa tentang ayat-ayat yang bersangkut paut dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak mensifatkan dan mengkhabarkan kepada kita maka kita ikutilah apa yang dikatakan oleh beliau itu bagaimanakah apa yang dia faham dan bagaimanakah orang ahli sunnah wal jamaah yang ikut ashabil hadis itu faham ah tu dia kerana istilah ahli sunnah wal jamaah ni ni makna kata orang yang menjadikan al-Quran dan hadis dan kata tabi'in kata sahabat itu dedepe sebagai imam kemudian kaedah dan cara mikir dan gapo pun jadi makmum nanti tu kan itu ahli sunnah wal jamaah Bukan berdakwa kata ahli sunnah wal jamaah Akan tetapi kera'ah hadis 
perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan ulama-ulama isalaf, pas ke belakang, ambil teori, cara memikir kita, kaedah kita letak sendiri tadi itu, dedepeh. Kalau tak betul dengan cara pehemme kita, fikiran kita, ayat tu mutasyabihat, ayat tu mansuh, ayat tu gini, ayat tu gitu, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun nak dakwa di mulut kata ahli sunnah wal jamaah sampai ke langit pun, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu kaedah yang kita boleh pehem kepada, yang kita pehem, yang boleh kita pehem. Kita nak ui kepada orang awal ni, cara nak pehem gitu. Cara nak pehem, ah. Nak pehe ha, masalah gaibiyah tu he ni ni, kita kena tengok kepada ayat kera'e, tengok pada hadis Nabi, tengok kepada ha, kata eh sahabat dan at-tabi'in dan lain-lain daripada tokoh-tokoh ulama' kita. Daripada kalinya, ulama' isalafis salih terutamanya. Kerana mereka itu lebih banyak ilmu. Mereka itu lebih reti. Mereka itu dekat dengan masa wahyu. Dan mereka itu duduk. Kalau sahabat kat duduk masa wahyu tu duduk turun. Itu cara yang kita nak boleh uh, cara kita nak pehe agama kita. Baik. Dia ni orang ni orang pengen kata dia nak heretnya ayat Quran eh, tadi itu we masuk le kocak dia tu kita kena tengok. Kata dia ni cara pehem dia, pegang dia ni macam mana? Pegang seorang ni ni makna kata tak boleh nak rayak kata Allah subhanahu wa ta'ala tertinggi di atas segala makhluk. Sebagaimana Tuhan menyabik eh, ataupun Nabi SAW menyabik. Kerana dia melazimi kata kalau jadi gitu sepanjang Tuhan rayak. Tuhan ni mengambil tepat. <coughs> Apabila kata Tuhan mengambil tepat. Ia nak sapuh tepat tu bek tadi itu. Dalam arti kata tepat yang dia letak tu tu, kalimah tepat tadi tu tu, untuk nak menolakkan sifat yang Tuhan menyipatkan diri dia. Untuk nak menolakkan khabar, Ya Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang perwakta dia. Tentang sifat dia. Ha, itu maknanya. Ia letakkan kalimah untuk nak menjangukkan, tetapi dalam tu tu nak menafikan makna yang sahih. Sebab tu kita kena tanya kata apa maksud tempat yang kamu itu maksud. Kita kena istifsal lah kata. Kena menutup ti tanya. Kata ya nak ke mana daripada kalimah perkataan yang wari dengan cara besar-besar gitu tu. Wari dengan cara luah-luah gitu tu. Ya nak gapa. Kalau kita tahu kandak ki kata ya nak gapa. Ya nak ke mana mudah kita nak. Orang yang kata turutkan dia. Sebab apa? Sebab musamma tadi tu ataupun asma diri nama ataupun nama-nama tadi tu tak ada mengubahkan hakikat walaupun sedikit pun. Kalau hakikat itu tu benar, nak menamakan lagu mana, nak cema lagu mana pun kita tengok pada hakikat. Umpama hari ni orang 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 menamakan orang nak kepada syariat Islam dengan pengganas irhabiyun apa ni? Ah tu makna kata menamakan supaya menjauh melarikan orang manusia hak benar tu daripada jalan yang benar. Sebab apa takut ni pengganas pia tak takut. Menamakan hudud Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sama ada hudud orang yang minum arak, orang kata, tuduh ke orang, orang bunuh orang, orang zina, orang gapo pun menamakan perkara ni kekasaran. Tidak ada kemanusiaan. Menamakan perkara-perkara lagu tu. Menamakan perkara-perkara yang menjauhkan hati-hati manusia yang doeh-doeh tadi itu daripada kebenaran. Menamakan orang nak kembalikan pendapat dia. Kembalikan masalah agama itu kepada sumber. Kepada dasar. Kepada asas. Alkitab dan sunnah. Dengan wahabi. Dengan kaum muda. Dengan orang tak turut ulama. Dengan orang tak ada mengaji. Tak ada terbiah. Menamakan untuk orang itu jauh daripada mana? Jauh daripada kebenaran. Jauh daripada apa yang manusia itu duk cari-cari daripada fitrah kebenaran dia itu. Sebab itulah nama tadi itu menama gitu, menama gini. Hak ni menama ke tepat. Makan, makan, makan. Untuk nak menafikan, nak menolakkan ke apa? Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lah ketinggian Allah jalla wa'ala. Maka ahli sunnati wal jamaah kita ni. Yang pertama... Iktiqat kata Allah Ta'ala tertinggi dia itu. Zat Allah Ta'ala itu tertinggi di atas segala makhluk. Sini tepat ia tak supa ahli sunnah wal jamaah yang duduk di atas jalan ashabil hadis. 
Dan ashabis sunnah dengan semua tawaif al-mubtadi'ah wa ahlul ahwa. Semua tak kira. Tak kira Mu'tazilah, tak kira Jahmiyah, tak kira anak tiri Mu'tazilah, tak kira Fu'aklaniyun. Tak kira mana-mana pihak yang pada kata itu ittifak. Kata Tuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala itu nak tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia tak boleh. Maka infirat, mana kata menyatukan Fu'afu' ahli sunnati wal jamaah salafan wa khalafan dan orang mu'asarah ni ni, orang sekarang ni Iktiqat kata Allah Jalla wa'ala tertinggi zat dia itu di atas segala makhluk. Tak lazim kata Tuhan itu tertinggi di atas segala makhluk. Nak tepat tak tepat. Tak, tak ada lazim lagu tu. Apa tu? Orang yang kata lazim gitu, lazim gini. Orang ni tak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa boleh kata tak kenal Tuhan? Kerana Tuhan mengenal dia sendiri dalam kera'i. Dia tak mahu nak kenal supaya dengan Tuhan rakyat. Supaya dengan Nabi rakyat. Maka dia nak dakwa, nak dakwa lagu mana kata dia kenal Tuhan. Nampak tak? Nak dakwa lagu mana kata dia kenal Allah Jalla wa'ala. Kita mengenalkan nama, dia tak mahu nak kenal. Coba tiba-tiba dia nak kenal dengan cara dia sendiri. Orang ni apa yang kenal? Tak. Tak. Kata. Nampak tu tak? Yang kedua daripada bahagia ketinggian Allah Ta'ala, mana Tuhan ni tertingginya pangkat dia. Pangkat Tuhan ni tertinggi di atas segala-gala makhluk. Nampak? Di atas segala-gala benda. Segala-gala makhluk ni, Tuhan tertinggi pangkat dia. Dan kuasa Allah Ta'ala. Bahagian ketiga daripada tertinggi tadi itu kuasa Tuhan Tuhan rasa panggil. Kuasa Tuhan itu di atas segala-gala makhluk. Yang pertama tinggi zat Allah Taala di atas segala makhluk. Yang kedua tingginya orang panggil pang pangkat Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluk. Yang ketiga tingginya orang panggil kuasa Tuhan di atas segala makhluk. Ahli sunnati wal jamaah di atas ashabil hadis tak kira sahabat nabi-nabi sendiri dan para tabi'in dan atba'i tabi'in. Sama ada khalah ataupun salah, semua pakai etikak gitu belakang. Menyalahi akan ini pendapat oleh mula-mula sekali, Al-Jahmiyun, kemudian mari Mu'tazilah, kemudian mari Fuak-Fuak, anak tiri bagi Mu'tazilah, dan mereka-mereka yang pakai akal tak mahu nak ta'at apa yang Tuhan raya, yang Nabi raya. Kemudian tinggi pangkat, tingginya kuasa, ini etikak. Jahmiyah pun etikak atas Tuhan tinggi pangkat. Jahmiyah pun etikak atas Tuhan tinggi kuasa. Fuak Mu'tazilah, Fuak orang yang kata anak tiri dia dan Fuak mana-mana pun, semua. Tapi yang tak supanya mereka itu dengan kita, iaitu masalah tertinggi Allah Subhanahu SWT di atas segala makhluk dengan zat dia. Nampak tu tak? Ha, situ tempat unawi kita nampak kata. Di mana kita tak supaya dengan mereka, mereka tak supaya dengan kita di mana. Supaya kita boleh sign dengan mereka. Supaya kita boleh duduk dengan mereka. Supaya kita boleh orang yang kecek dengan mereka. Hanya tu ya. Tak ada, tak ada banyak daripada hal-hal kita nak bercakap. Baik. Kemudian, sebagaimana seorang itu dia kata, Ibn Abbas, misalnya, sebagai contohlah Ibn Abbas tu mentafsirkan ayat sifat. Ayat sifat ni ingat. Mana kata ayat yang Allah Ta'ala khabarkan tentang diri dia. Tu mana ayat sifat. Khabar tentang diri dia. Kata diri dia itu tu bersifat macam mana? Sifat tu hai terpecah kepada sifat zatiah dan sifat fa' fa'liyah dengan cara besar-besar. Dengan cara cara besar-besar. Maka diitlakkan, disebutkan kata ayat sifat ni makna kena iaitu ayat ya Allah Taala nak mengkhabarkan tentang diri dia. Itu makna ayat sifat. Mana? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Telah datang oleh Tuhan bagi engkau Sedangkan malaikat itu bersaf, berbarih-barih. Ha, itu maknanya gitu. Dan datanglah Tuhan, dia kata. Dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat-malaikat berbarih-baris. Lalu dia kata, Tala Ibn Abbas berkatanya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini tidak diartikan Tuhan datang seperti... <coughs> Sepertinya manusia yang datang daripada satu tempat ke satu tempat ha, lain. Tetapi Ibn Abbas ditafsirkan amruhu wa qadauhu. Yang datang adalah perintah dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Haa, tu dia. Makna kata, dia nak ayat kata, Tuhan ni datang pada hari kiamat tadi tu, perbuat tak datang tadi tu panggil perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang panggil fa'lun dalam bahasa Arab. Apabila sebut kata fa'lun, pasti kena ada fa, fa'il. Fa'il itu tuai yang membuatkan perbuat, perbuatan. 
Asal pada cara cakap pe asal luruh Arabiah asal hukum akal ke gapo kata gila perbuatan ni ada di mana ada di tua yang mem membuat supaya kita kata kita sekarang dok cakap cakap pe tu daripada mana daripada diri yang orang dok cakap tadi itu nak no, ayat kata bercakap tu suku, diri orang bercakap tu suku, hadap gerak itu suku, ha? had, had, yang yang tuai itu suku. Orang tak boleh nak kecek lagu tu. Sebab apa? Sebab perbuatan tak tinggal tangga daripada daripada diri yang buat tadi, diri zat tadi. So, umpama sifat itu tak tinggal tangga daripada zat tu. Umpama masing itu tak keluar, tak cek ataupun tidak orang panggil terasing daripada diri gara tadi. Saka itu ataupun gula itu diri manis dia sebagai sifat ya tak terpecah tu baik daripada dua perkara tadi itu benda yang sama benda yang satu nampak tu tak ha, benda yang sama benda yang satu mana kata benda yang lazim migi mari he tu tak ha tu dia lalu dia kata kalau tu he datang kalau tu he Allah Subhanahu wa taala itu datang sebagaimana ya he lah makna kata tu he ni bertepatlah sebab hari kiamat tu tepat Ha, dia duk kacir anak oyak kata Tuhan tak boleh nak datang Kalau datang makna kata pasti bertem Bertempat Ini orang panggil orang tak kenal Tuhan Sebab kan orang tak kenal Tuhan Sebab perbuatan Tuhan tadi Apabila Tuhan tu royak Itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah Jalla wa'ala Apabila kita ni perbuatan Perbuatan kita sebagai makhluk yang baik tadi Lazim gitu pasti jadi gitu Pasti jadi gini Tak gitu kan? Ha, tu cara yang Hak manusia kita pe. Adapun apa bila Tuhan royak kata ya wak itu, ya wak ini ya nak data ya nak gapo pun pasti kena nak jadi seumpama so, kita buat. Pasti kena lazim gitu, jadi gini pasti. Dak tak pasti. Nampak tu dak? Ah tak pasti. Umpama mana tak pasti? Umpama Allah Taala menjadikan makhluk. Asal makhluk ni ada ke tak ada? Tak ada. Tiba-tiba Tuhan menjadikan daripada hak tak ada kepada ada. Boleh dak? Boleh. Lazim ke tak? Kata lemah tu he. Nak jadi lagu mana benda tak ada nak buat ada. Lagu mana nak boleh jadi. Tak boleh nak jadi sama sekali. Akal tak makul. Boleh kau orang berimek cakap lagu tu tak? Kalau gitu. Benda yang ada. Benda yang orang panggil kata. Mungkin tu he buat. Tiba-tiba tu he nak buat ni. Pasti lazim kena jadi gitu. Lazim jadi gini. Tak tak pasti. Nampak tu tak? Nampak tu tak? Sebab itulah datangnya Allah Ta'ala hari kiamat esok tadi itu datang dengan zat dia tadi itu ataupun apabila sebut kata Tuhan datang, datang dengan zat. Dia nak lari tak boleh dah. Coba kita kata kalau datang dengan zat mana lazim ber, bertempat. Kalau kita antar tahu kata Tuhan itu datang macam mana. Nampak? Kalau lah antar tak tahu, antar tak melazimi Tuhan. Kalau anta dakwa tak anta tak tahu kata zat Tuhan macam mana bagaimana anta nak oyak kata Tuhan apabila datang mana bertempat. Kalau ulah kata bertempat tadi itu sebagai qarinah yang menunjuk kata anta ni tahu kata zat Tuhan tu macam mana. Kalau anta tak tahu mana anta tak boleh nak oyaklah Tuhan tu datang macam mana. Kami oyak kata Allah Taala datang. Kami dia banyak tu hak Tuhan oyak. Betul banyak tu. Tepat tak tepat buat apa Tuhan tak ada oyak. Ha, dia kata lazim. Kalau lazim mana kata Tuhan nak menjadikan perkara yang tak ada kepada ada lemah. Kena hak orang kata. Kita tak Tuhan yang menjadikan perkara yang tak ada kepada ada ni boleh. Ha benar ada ada dah Tuhan nak buat tak boleh. Akal mana tak boleh nak terimanya. Nampak tu tak? Pak kalau lah perkara ni perkara yang mustahil sebagaimana dakwa ahli kalam dan ahli ahwa. Kenapa Allah Subhanahu taala tak menafikan daripada diri dia? Sumpah so, Tuhan menafikan anak, Tuhan menafikan isteri, nafikan lemah, nafinya mengatuk, nafinya gapo lagi daripada perkara-perkara hak Tuhan nafi itu terhad daripada diri dia tadi. Itu perkara yang mustahil. Kita ingat dalam Quran ni apabila Tuhan nafikan daripada diri dia, itu perkara mustahil bagi Allah Taala. Ini ayat yang Allah Taala isbab bagi diri dia. Kita kata mustahil Tuhan datang. Kerana gapo mustahil tok guru? Kerana ini melazimi Lazim ni apa? Lazim ni tem, tempat. Ha, tu hak kita pergi. Kamar dia cari. Pia hak etikak seumpama kita ni. Siapa hak etikak seumpama kita ni? Gi tengok, tengok, tengok. Jumpa perkataan Abdullah bin Abbas. Nampak? Gi jumpa perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata kan? Dia kata, Amruhu wa qadauhu. Datanya urusnya Tuhan. 
dan keputusan qadak daripada Allahu jalla wa'ala bukan zat tu hai. dia kata tengok ni ha tu cara ahlul ahwa dia pergi dulu kama dia cari cari dalil ada apa ahli sunnati wal jamaah dia cari dalil dulu kama dia baru pergi baru iktiqad itu tak supa jalan tu nampak tu tak kama dia baik tak ada gapo sebab gapo dia kata sebab kata Dat, uh, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas kata amruhu wa qadahu yang datang adalah perintah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala mengapa dia kata ini Abdullah ini Ibn Abbas mentafsirkan seperti ini kerana Tuhan itu eh, kerana Tuhan itu berbentuk orang okay, panggil kata bukan berbentuk jisim yang boleh berpindah ke sana ke, ke satu tempat ke satu tempat ah ha, makna kata sebab itulah Abdullah ibn Abbas dia tafsir dengan amruhu wa qada'uhu ni sebab apa? Sebab Abdullah ibn Abbas ni pegang kata Tuhan ni tak pergi jising. Kalulah Abdullah ibn Abbas pegang kata Tuhan pergi jising tadi, mana kata? Dia tafsir kata Tuhan lah datang. Ha, tengok. Sedangkan ijmuk ulama Islam kita, salafan, semua ulama Islam. Hatta katanya ibn Aqil al-Hambali, sahabat Nabi SAW tak kena pun. Gapa mana jising apabila itulah di atas Tuhan. Apa makna arat? Apa makna jauhat? Apa makna jauhat firi? Apa makna makna tahayyuz? Maknanya makan? Tak ada. Tak ada biar tahu pun. Di kalengi para sahabat istilah-istilah yang puak-puak mutakallimi duk kecek dari moskolah dia, madrasah dia dan jamiah dia. Tak tak ada biar tahu pun. Ni dia bubuh. Dia pegang kata Allah subhanahu wa ta'ala apabila datang. Supun pamu tu heraya mana kata lazim ji jising. Mana dalil kata yang etikot adalah lazim jisim? Makna kata tengok dia kata. Pindah daripada tempat kepada tem, tempat. Ha ni tengok. Berkata eh dia tu menunjuk kata dia lah yang pegai kata Allah subhanahu wa ta'ala itu ji, jisim. Kalau dia tak pegai atau tu hai tu jisim. Dalam arti kata umpamu yang dia pehe daripada madrasah dia. Dia boleh rakyat. Kata Allah ta'ala datang hari kiamat tak lazim jisim. Dia boleh kecek lagu tu. Kita boleh kecek kata tu hai boleh datang hari kiamat esok. Kenapa? Kerana kita tak ada pegai kata Tuhan itu ji, jisim. Ada pun mereka ini yang pegai kata Allah Ta'ala itu ji, jisim. Maka dia nak sapu. Jisim yang dia nampak tadi itu. Dia pegai dulu kama dia nak, nak sapu. Nak sapu tadi Tuhan rak, rakyat dalam kera'i. Kata Tuhan itu dah, datang. Pun awak macam mana? Yang pertama, buh kata ayat ni adalah ayat mutasya, mutasya bihan. Apa makna ayat mutasya bihan? Mustahil di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat perbuatan Tuhan rakyat dalam Al-Quranul Karim tadi. Kamar dia cari. Pia ratik tafsir seumpama kita pergi. Tiba-tiba pergi jumpa Abdullah bin Abbas. Radiyallahu anhumah. Tafsir macam ni. Tapi kita nak tahu kata Abdullah bin Abbas ni tafsir macam ni ni. Ada kesungguh datang daripada dia. Yang pertama sekali. Ada kesungguh datang daripada Abdullah bin Abbas. Tafsir seumpama. Apa nama ni? Umpama hadik di, 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 dinakalkan. Dirayakan oleh uh, Tok Kia tadi itu. Ah tu dia. Kita pergi bahas. Kita pergi buat bi, pembicara eh, di antara para-para ulama kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zuhur. Kita tanya. Di mana ke Abdullah bin Abbas ni? Kata, Abdullah bin Abbas ni orang darajat mana? Darajat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa ada tu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita ni Tahu kata dia tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak ambil pendapat dia daripada mana-mana orang pun daripada mana-mana pihak pun pasti orang yang nak nakal daripada dia tadi itu kena ada al isnad muttasil kepada Abdullah bin Abbas tiba-tiba didapati perkataan yang dinakalkan oleh tokoh-tokoh ulama hak boh dalam kitab-kitab tafsir tu kita tahu tafsir mana-mana Tafsir Nasafi ya umpamanya dan lain-lain daripada tu. Ha? Dia kata Abdullah bin Abbas tafsir ja'a amruhu wa qadauhu. Juga yang nisbahkan kepada Hasan al-Basri. Cuma tak ada gapa nak nisbah ke siapa ke daripada mana tak ada gapa. Boleh berlaku. Tapi nak kepada uh, orang nak istidlal, nak ambil pendapat Abdullah bin Abbas ni sebagai dalil tempat yang kita nak gatung kerana dia itu turjuman al-Quran. Hat. Wari sanak. Sanak yang sampai samung kepada Abdullah bin Abbas. Di atas ini perka- perkata. Eh. Di, di atas ini pendapat. Di atas ini orang panggil kata huraya. Di mana? Didapati yang kita 
Bahas yang kita mengaji, yang kita tanya ulama tidak didapati kata ini sana ada. Naka perkataan bila isnat. Dengan tidak ada, ada sanat. Apabila tidak ada sanat, bagaimana kita nak iktimat di atas pendapat Abdullah bin Abbas kata ya tafsir sungguh. Ha tu dia. Kata Abdullah bin Abbas tafsir, tafsir sungguh. Bagaimana kita nak pakar pendapat dia? Bagaimana kita nak ambil pendapat dia? Sedangkan sanat tak ada dalam ini masalah. Apabila sanat tak ada, kamu sendiri duk bubuh kepada orang sunnah kata mereka ini tidak ada sanat. Ni tepat. Ha Al isnadu min ad-din laula isnad laqalu man syaa man syaa kalau tidak ada sanad siapa dia nak sandar ke kata lagu mana sandar ke siapa sudah nampak dah tu mana kata tak boleh kita buat lagu tu kita ada dakwah tak kita ada sanad siapa siapa nabi siapa situ ha buat lagi sanad Abdullah bin Abbas hak kata lagu ni lagi tak mana ha jangan tu nampak dah tu tak sih hak mipi hak mipi ni kita tak sih Sebab apa? Sebab mipi tadi itu kepada orang yang tertentu. Bukan kepada umat semua. Sebab tu dalam agama kita ini, masa Allahnya tak ada istidlal, masa dirut tashri'i, makna kata tepat yang kita nak dalil, sama ada kera'i, sama ada uh, sunnah, sama ada ijmuk, sama ada kias ni. Dan hak ikhtilaf lagi, lagi itu, ada hak perselisih, istishab lah, istihsan lah, gah pun, tak ada pun kata mipi. Sebab apa? Mipi ni ya orang tertentu. Orang ni mipi, orang ni mipi. Bukan semua umat. Hak nuknya sebagai dalai, hak muak, orang panggil muak tamat, daripada Alkitab wa Sunnah. Wal ijma' wal qiyas gapa nama tu. Nampak tu tak? Nuk, kata sana ni duk mana? Yang kita cari, yang kita bahas, yang kita tanya, yang kita buat kaji, ya, tak didapati kata, ini sana ada daripada Abdullah bin Abbas. Sama. Dan daripada Hasan al-Basri. Tak ada apa. Apabila tidak ada sana, bagaimana kita nak buat gantung? Nampak tu tak? Bagaimana kita nak nak buat? Nak buat gantung tepat hak kita nak gantung iktimat tadi. Baik. Kemudian, yang berpindah ke satu tempat ke tempat. Jadi artinya, bagi bagaimana mentafsirkan eh? Ibn Abbas yang semacam ini. Secara tidak langsung ini. <coughs> Indikasinya bahawa Abdullah bin Abbas menafikan tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang naknya, Abdullah bin Abbas ni pun nafi tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita pergi juga. Tak ada apa. Tidak ada siapa pun mengisbat kata Allah subhanahu wa ta'ala itu tupai makhluk. Di kalengi ahli sunnati wal jamaah, qadiman wa hadisa, salafan wa khalafan. Tak ada. Tetapi nak tanyakan apa maksud makan yang anta itu kan Anta kanak ni gapa mana mak? Makan. Apakah mana makan? Makan di sisi ahli ahli orang apa yang kata ahlul ahwa wal bid'ah ni makna kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia tu mana makan? Di sisi dia. Nampak ada tak? Makan makan ni makna kata istiwa tuha di atas arasy itu makna makan. Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk itu makna makan. Apabila ia bubuh makan, ia nak uwe istiwa tu baik tu, ia menggunakan lafah makan ini untuk membantahkan ayat Al-Quranul Karim. Kata hak tu herayak ni tak benar. Tapi nak ayat betul-betul gitu tu, ia seri, ia, ia, tak, ia takut juga. Kerana ke apa? Kerana apabila ia ayat gitu, tidak siapa pun boleh terima di kalengan orang Islam. Jangan buat lagi kalimah mak, makan. Baik. Adakah Abdullah bin Abbas itu, Apabila Abdullah bin Abbas ni, hak ni hak sabit daripada Abdullah bin Abbas. Kita kita tengok tak Abdullah bin Abbas ni isbab dak kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Mari kita tengok. Kita didapati <coughs> didapati kata di dalam kitab Al-Ulu bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dan di dalam kitab Syarh Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah bagi Imam Al-Lalaka'i daripada Abdullah bin Abbas, ha ni ada sana ada. Hal ini saya nak sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata kan, tafak fak fakkaru fi kulli shay. Fakkiru fi kulli shay. Fakkaru yufakkiru fakkir. Fakkiru fi kulli shay. Wala tufakkiru fi zatillah. Pikirlah, hei manusia. Hei umat Nabi SAW pada semua perkara. Dan jangan kamu itu pikir tentang zat Allah Jalla wa'ala. <coughs> fa inna bainas samawat 
ila kursihi <coughs> maka sesungguhnya di antara langit kepada kursi daripada langit ni kepada kursi <coughs> sabata alaf makna kata sabata alaf nur ada cahaya tadi itu tujuh lapis tujuh ribu lapis cahaya tujuh ribu lapis cah cahaya Memikirlah nak memikir gapa hai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mu jangan memikir ha tu hai. Sebab apa? Sebab di antara langit ni, langit dunia ni sampai nak sampai kepada kursi itu, cahaya itu tujuh lapis, tujuh ribu lapis cahaya. Selapis lah, tujuh ribu lapis cahaya. Ni Abdullah bin Abbas kata. Wa huwa <coughs> sedangkan Allah Fawqa dhalika subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu tertinggi atas daripada itu. Wa huwa fawqa dhalika subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah ta'ala itu tertinggi di atas segala segala perkara hak tersebut tadi. Adakah Abdullah bin Abbas apabila kecil lagu nining? Abdullah bin Abbas isbab makan bagi tu hai? Tak. Tapi Allah Abdullah bin Abbas isbab tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala segala makhluk. Tu dia. Ni cara yang Abdullah bin Abbas royak. Bagaimana nak royak atas Tuhan? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas sendiri pun tak ada isbab makan. Apa makna makan, Tok Guru? Makan di sini mana nak isbab Tuhan tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Tu makna makan. Sama tu cuba tanya. Nak isbab makan. Nak isbab pangkat kuasa. Hak tu hak itifak. Hak tasirnya. Tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dengan zat dia di atas segala makhluk. Kalau gitu kita soal kata Allah ta'ala ni ada lah kira-kira ke ada sungguh. Kalau kata ada kira-kira makna kata seumpama bi Ibn Sina. Ada dah lah kira-kira ada lah zihin. Bukit ada pada kharij tak? Pada kharij bukit. Kalau kata Tuhan ni ada pada kharij. Mana Tuhan ni ter, terkaya daripada segala makhluk. Mana arti kata Tuhan tertinggi di atas segala makhluk. Dengan tidak berhajat pada aras atau pegapa-gapa. Hak tu tu ashabil hadis. Maka fitrah awamun nas semua manusia yang salim, yang molek tadi itu. Etika atau tu hai tertinggi di atas segala makhluk belaka. Mari kumpulnya daripada jahmiyun. Puak-puak hak pengen turuknya jah ibn Safwan. Yang orang panggil kata nak sita duk bawah gam, duk bawah orang panggil tabir kata turuk Abi Hassan Ash'ari zuran wa buhtanan. Ini yang panggil dusta kepada orang awam boleh tapi nak dusta pada orang ngaji tak boleh. Ngaku kepada ke, ngaku diri dia kata tu Abu Hasan Asy'ari. Kita Abu Hasan Asy'ari dah depan kita. Sanak mutasil daripada guru kita dan kita itu siapa pada Imam Abi Hasan Asy'ari? Dirayatan wa riwayatan. Nyata kata Abu Hasan Asy'ari ni lagu ni paham dia. Yang ngaku ambo Asy'ari, ambo Asy'ariah gitu gini. Guru dia ya sendiri dia tak setuju. Kamu ni jebuh kau kata demo ni tak pakai tok guru. Demo ni tak ada guru. Demo ni tak saya turut ulama. Dia sendiri buat PA perangai tu tu. Guru dia sendiri Abu Hasan Ash'ari tu. Dia tak turut. Ni berlaku di Thailand. Tengok di antara orang panggil Syekh Abdul Abdul Hakim. Hafizahullah ni. Main tak baca. Sekarang dulu je tak ada baca kita Abu Hasan Ash'ari. Sekarang dia baca. Maka orang ada awak ikut Abu Hasan Ash'ari tadi itu marah dia. Dan hukum dia tu sebagai orang yang bukan Islam. Kena mengucap kelima syahadah baru. Gapa-gapa. Ni nak ayat kata gapa. Nak ayat kata mereka ini pada hakikat dia tak nak turut. Hali ulama. Dia nak jadi ulama sendiri. Faham tu? Dia nak jadi ulama sendiri. Kesimpulannya. Abdullah bin Abbas. Iktikak atas Allah Ta'ala itu tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Satu. Yang kedua. La laka'i rakyat. Tadi Az-Zahabi rakyat adalah kita ulu. Ni la laka'i wa qala abdullah bin abbas radhiyallahu anhu fi tafsirihi qawli fi tafsir qawlihi subhanahu wa ta'ala thumma la la ya'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim kamadian syaitan itu datang kepada mereka itu kanan kiri nah kanan kiri kamadian gapo belaka depan wa lam yastati' ay yaqula min fawqihim mereka itu tak kuasa nak kata atas daripada mereka itu sebab apa? Alima anna Allah jalla jalaluhu subhanah min fauqihim. Sebab syaitan sendiri pun tahu kata Allah Taala ada di di atas. Ni siapa? Ni Abdullah bin Abbas. Oh ya. Oh ya kata tengok mereka ini istidlal dengan perkataan syaitan. 
Ha tengok ia bubuh ia nak pau tu ya, dia istidlal dia dengan kata eh syaitan. Kalau gitu syaitan tadi itu diikrarkan oleh Abdullah bin Abbas sebab apa? Sebab ia royak tu perkara yang yang benar. Maka orang tak se terima benar-benar itu lebih daripada syaitan lagi ah. Ya. Kecik mudah-mudah gitulah. Nah walaupun kasar sikit pun gitu hakikat. Nah gitu hakikat. Kama dia nak royak kata eh, Abdullah bin Abbas sendiri pun menafikan Ha? Menafikan apa? Menafikan tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena tanya kata, apa maksud Tok Guru tempat? Tempat-tempat mana Tuhan tertinggi dengan zat dia di atas segala makhluk tu mana tempat? Maka kita kena tolak satu tubik daripada pehemeh kita. Walaupun Tuhan rakyat tak kena. Nabi rakyat tak kena. Sahabat rakyat tak kena. Nampak tu dah? Itu panggil lisanul hal. Ada apa lisanul makal? Eh, tak boleh turut gitu. La kera'an ni ayat mutasyah. Bihak kata. Ayat ni tak boleh nak pahal gini. Kalau pahal gini, belaga dengan ayat lain. Tak gitu. Caranya kita kena pahal gini. Kamu dia wakri lah. Agi tu lagi ni lah. Caru pusing lah lah. Ha, sebab tu orang pahal kata. Orang apa bila awam munas, dia tak deh. Orang awam biasa ni, dia tak deh. Dengan mereka-mereka lagu ni. Caru pandah. Nampak tu lah. Sebab tu saya duk wui sama tau. Alim suku, sesak suku. Tak lazim kata sesak, tak alim. Ada ke lagu tu? Ha, oh, belana. Muqtazilah tu bukan orang tak alim. Jahmiyah bukan orang tak alim. Almaniyun bukan orang tak alim. Liberaliyun bukan orang tak alim. Haddathiyun bukan orang tak alim. Puak-puak ni, ni puak alim saja. Ni boleh baca buku, buat kaji, ya kata ni. Habis, sesak di sana. Nampak tu dah. Iblis tu bukan tanya alim. Siapa kau boleh kecek dengan Tuhan, boleh hujah dengan Tuhan, boleh gitu, boleh guni. Tak gitu, setengah-setengah kata Aiki, kata dia duk, duk, duk mengajar pada para malaikat dulu. Itu, tilah. Kita nak isi syihat, bukan nak isi delas itu. Bukan nak buat iktimat, buat bergantung tak. Isi syihat nak buat lepas gitu. gitu. Ya, itu dia. Oh, ya, tak. Bukan mana orang yang alim tadi itu, pasti. Apabila alim, kena belakang. Tak, tak pasti. Nampak tak? Tak, tak pasti. Ha, itu dia. Memanglah di sini. Memanglah kita mengakui di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa ayat istiwa. Ada. Jah ibn Safwan tak ada rakyat kata ayat ni bukan ayat kera'ah. Jah ibn Darham tak rakyat kata ayat ni ayat kera'ah. Kata bukan ayat kera'ah. Bish al-Marisi pun tak rakyat kata ayat ni bukan ayat kera'ah. Hafs al-Far debiche berbantah dengan Imam Syafi'i. Tak rakyat kata ini bukan ayat kera'ah. Semua bukan rakyat berlaku. Hatta wasil ibn Atta. Hatta al-Jubba'i. Siapa pun kau ayat. Ini adalah ayat al Al-Quran. Tapi di mana kan? Di mana kan dia hatta saya turut Tuhan? Pakat ngaku belakang hatta ayat ni ayat Tuhan. Tapi, Yuharrifun al-kalima amma wabi'ihi. Ya ubah kan akan, katanya Abdullah bin Abbas, makna bagi ayat tu. Ubah makna tu. Hak tu hera ayat tadi yang tertinggi. Tak ada tertinggi dengan zat. Tapi tertinggi pangkat. Tertingginya orang panggil kata kuasa. Kita tak. Tertinggi zat. Tertinggi pangkat. Tertinggi apa lagi? Tertinggi kuasa. Semua tadi isbab belakang. Bagi Allah Jalla wa'ala. Hei tu tak? Supa tadi. Abdullah bin Abbas. Kalau sah daripada dia kata. Ja'a amruhu wa qadahu. Kalau sah daripada dia. Pak Abdullah bin Abbas tak nafi kata Tuhan itu datang pada hari kiamat nanti. Tak nafi. Sebab kenapa tak nafi? Kerana Abdullah bin Abbas tafsir dengan lazim. Tafsir dengan lazim lagu mana? Kalau lah Tuhan itu datang sendiri dengan zat dia, maka urusan dia, keputusan dia pun sekali. Ni mana kata tak ada menunjuk sikit pun kata Abdullah bin Abbas mentafsir menolakkan sifat Allah Subhanahu taala yang Allah taala menyifatkan diri dia di dalam Al-Quranul Karim. Itu cara labanya ahli sunnah tiul jamaah. Kita pegangnya di wahyu Allah Ta'ala. Hak lazim itu yang bantu wahyu kita terima. Tapi hak tak sehnya. Isbab lazim nafi malzum. Lagu mana isbab lazim nafi malzum. Zat tu tak ada tertinggi di atas segala makhluk. Tapi yang tertinggi pangkat lah. Tertinggi kuasa lah. Hak tu yang tertinggi. Seolah-olah so, kata Tuhan ni makna saja. Tak ada zat. La ilaha illallah jalla wa'ala. Itu orang panggil kata. Perkara yang tak makut. Ya, bahawa kita kaji, renung, malak. Kita tahu kata, ni nak bawa kita pergi kano ni. Nak bawa kita pergi ke mana ni, macam ni ni. Haa, tu dia. Tetapi kita juga mengakui. Haa, ni, ni, ni. ni. Haa, ni, ni. Apabila ia tak boleh nak terima, ayah nak pusing lah. Ha, nak pusing. Nak, 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 nak pakai lagu mana ayat ni ni. Sebab ayat belaga ni. Lagu mana belaga tengok, dia kata. 
Tetapi kita juga mengakui pula di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahawa yang menunjukkan bahawa Allah Taala itu sebenarnya tidak di langit tetapi di bumi. Ha. Makna apabila Tuhan ayat kata amin tum man fis sama ya Tuhan kata Tuhan ni dak nyelik dalam langit ni. Ha tu faham dia. Sebab tu Tuhan raya Nabi ayat tak Ain Allah qalat fis sama fis sama mana dalam langit ni. Ha tu dia. Sebab apa? Sebab dia tak guru ni. Sebab dia tak guru dengan orang yang bermanhaj, orang yang ada orang pakai cara mikir, bantas mengikut ulama salaf. Dia tak guru. Dia guru daripada orang yang bukan duduk di atas aliran orang nak kenal Tuhan di atas jalan yang salaf. Sebab tu dia tak faham seumpama ulama salaf faham. Umpama ulama salaf faham ulama sahabat Nabi faham Nabi faham dia tak fahamlah tu. Sebab apa? Sebab dok gaduh dengan madrasah yang lain siapa kata tinggalnya madrasah al-athari. Tinggal, tinggal. Tak mau, tak boleh nak masuk. Sebab apa? Apabila kata fis sama mana Tuhan dalam langit. Bahaya kata ni. Tetapi di bumi. Ni menunjuk kata dia iktikad kata ayat Quran itu ada perselisihan sama sendiri. Kita tak ada iktikad kata ayat Quran ni perselisihan sama sendiri. Ahli ahli sunnah qatibatan semua tak ada iktikad kata ayat Quran ni belawai sama sendiri. Abadan sama sekali. Sebab apa? Tu kata afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mung tak tadabbur ke tak perhati ke ayat Allah Jalla wa'ala. Kalau Quran ni data lain, mari lain daripada Allah Subhanahu taala nasi belawai sama sendiri tu. Ber, orang lain kata belawai sama sendiri sebagai belawai yang teruk lah. Tak boleh nak hipung lah. Tak. Kera'i ni apa panggil yufassiru ba'duhu ba'duh. Sini tak menyata yang menyata. Nampak tu tak? Kita ada ayat kata kena kembalikan ayat tak menyata, ayat tak nyata kepada ayat nyata. Tetapi kita sekarang lah ni duk mengajar kau ayat tafsir tadi tak ada pakar kau ayat tu. Tak pakar ulama, tak pakar ilmu yang kita duk mengajar kepada orang. Sebab apa? Sebab nak turun hawa nafsu. Lagu mana yang isidlan tengok nanti. Tepat yang isidlan. Nak kita nak bergerakkan otak kata orang duk mengajar masyarakat ni. Hak ni lah nak memecah belahkan umat Islam. Memecah belah umat Islam hak mula sekali daripada Alkitab dan Sunnah. Nak pecah manusia daripada Tuhan dan Rasul. Hak tu mula-mula sekali. Apabila manusia tu pecah daripada Tuhan. Tak bergantung di Hablullah Al-Matin. Tak bergantung di sunnah Nabi SAW. Maka ia akan pecah sama-sama umat Al-Islam. Sebab apa? Saya boleh cakap lagu ni. Sebab Tuhan suruh. Tuhan kata. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegai olehmu. I'tisam. Gatung olehmu. Di talian Allah. Makna talian Tuhan makna kanan situ. Makna kata kita Allah Ta'ala ni sebagai tali kita dengan Allah Ta'ala. Sunnah Nabi ni sebagai tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada mereka kata mereka tak pergi wasitah. Wasitah hak tu herayak lah kru'i hak Nabi isbab dalam hadis. Hak tu kita berimeh. Tapi wasitah menjadikan kubur nak naik ke, nak naik ibadat ke Allah Ta'ala. Hak tu tu diteguh dalam agama kita. Kalau kita kata kenapa Allah Ta'ala melarikan kita nak makan bangkai. Dan kita, Allah Ta'ala menghalalkan kita makan perkara yang semulai. Kedua-dua tak nak nyawa belaka. Ha? Allah Ta'ala menghalalkan kita jual beli. Allah Ta'ala mengharaikan kita itu reba. Sama-sama tadi itu kalau kita kira nega jual beli belaka. Nega belaka. Hasil duit belaka. Tapi hak ni boleh, hak ni tak boleh. Itu makna kata. Wala nabluwan nekum. Allah Ta'ala nak cobakan kita. Nak orang panggil imtihankan kita. Hak mana kita nak turut. Tu lah. Kalau antar tak saya turut. Tak ada gapa antar dengan tu. Eh. Tetapi antar nak beki syariat Islam tak boleh. Wajib di atas orang yang mengetahui tahu itu. Kena mempertahankan. Tu dia. Khijau ulama lah tu. Qadiman wa hadisah. Dulu dan kamadian. Ha. Kamadian dia kata. Misal. Ni misal. Misal nak no, ayat kata Quran ni. Kalau kita nak turut dia. Sebagaimana dia raya. Belaga sama sendiri. Sebab tu kita tak boleh nak turut. Quran betul-betul je kata. Quran ni bukan buka kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayati wal yadadakra ulul albaq. Hak tu tu makna kata lapis sebawah. Eh. Kita kena guna cara kawai yang kita tak ni. Kalau nak pakai Quran sendiri sama hak supang tu herayat tadi itu belaga sama sendiri. Belaga dengan akar kita. Belaga dengan suasana. Belaga dengan kadoe. Belaga tu belaga ni je kata. 
Ada pas ada ke sungguh seumpama tok guru kata. Ha ada ke sungguh seumpama baba royak. Mari kita tengok. Misal mana nak tengok misal sikit tengok di misal. Contoh je kata. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak pergi pada Palestin. Nabi Ibrahim mengatakan Tengok ni ya kata. Nak pakai lagu mana kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Nak pakai lagu mana? Tengok Nabi Ibrahim sendiri pun tak pakai. La ilaha illallah. Ni hak saya tafsir bukan perkataan dia tu nah. Nabi Ibrahim sendiri pun ni kata nak pergi jumpa Tuhan ni. Ni mana? Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ayat ni. Dan berkata oleh Ibrahim Berkata, Ibrahim berkata, aku akan pergi mendatangi Tuhanku. Tuhan aku, Tuhanku akan memberikan kepada aku ni pertun pertunjuk. Kalau gitu ya kata, kalau gitu ya kata, padahal pada waktu itu keti, ke, ketiadaannya, Ibrahim AS tidak pergi ke langit, malaikat pergi kepada Palestin ya kata. Makna kata sini, makna kata, ya begai kata, Ibrahim kata ni ni. Ibrahim sendiri pun tak percaya kata Allah Ta'ala yang tertinggi di atas segala segala makhluk. Allahu Akbar. Ha, dengan zat dia, Ibrahim sendiri pun tak aktikak lah kata. Sebab apa? Sebab tertinggi Allah Ta'ala dengan dengan, dengan zat dia di atas segala makhluk tu. Fidul ma makan. Kita pergi lagu tu. Sebab tu kita ni betul dengan Nabi Ibrahim. Betul dengan Abdullah bin Abbas. Betul tu betul ni. Apabila kita pergi periksa semua, pahlik belakang belakang. Hak ni jalan kanan, hak ni jalan kiri. Nampak tu tak? Hak ni jalan lain, hak ni jalan lain. Sebab apa? Lagi kita tengok. Bil bayinat dengan kenyataan. Baik. Lalu, ayat Al-Quran, Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kalau kita pergi tengok semua arbabi ahli bidak, semua. Tak kira mu'tazilah, tak kira aklaniyun, tak kira jahmiyun, tak kira kuburiyun, tak kira semua mereka-mereka yang terpesong daripada jalan ni al-haq, Berhujah dengan ayat ni. Untuk nak membantahkan ayat Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Buat apa? Nak no, ayat kata ayat ni lah Ibrahim sendiri pun tak ada aktika atau Tuhan yang tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Kalau kata Tuhan tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Ayat ni ni Ibrahim kecil salah. Sebab Nabi Ibrahim lagi jumpa di pastain. Wa qala inni zahibun zahibun aku nak gigi. Gigi kanan. Ila Rabbi kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Ila Al-Ghayah, mu tak kerti kau, ya kata? Saya Din, baru dapat hidayah. Ya kata, tu Zahir Ayat tu. Kalau nak pakai Zahir Ayat, mana kata Ibrahim? Dia jumpa dengan Tuhan di Palestin tu. Ah, tu dia. Tu cara yang ngajar. Orang okay, awal pun tak ada apa. Oh, jalan dah kena dah. Jalan dah kena dah. Gitulah, tak ada salah dah. Ni ayat Quran kita tak secaya kok mana lagi. Gitu gini. Sedang kita tadi duduk mengajar kitab itqan, mengajar kitab tu, kitab kita sakut bau dengan usul tafsir tu lah. Hak molek sekali cara kita nak tafsir Quran, cara mana? Hak molek sekali cara mana? Iaitu cara kita mengkembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muh, muhkamat. Makna mutafsirkan Quran dengan al Al-Quran. Hmm, kita kata, ambil satu misal. Puak-puak ahlul ahlul ahwa wa ahlul bidak yang dah de- de- agak diri dia tadi itu terlepas daripada taklif. Mana kena terlepas pada taklif? Mana kata kita ni tak kena semaya, tak kena puasa, tak kena semaya jumaat, tak kena go tu tak ada. Sebab kita ni siapa hakul yakin. Beriman mana? Ber- beristidlal berdalil ke kena? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatlah oleh mung sehingga datang kepada mung tu gapo yakin apabila siapa yakin ya tak lah derajat yakin dia terlucu daripada dia itu gapo terlucu daripada dia itu tak taklif sebab hatta pakal ghayah ha tu dia ya wari ilmu lugah wari ilmu tu ilmu ni untuk nak pulah dan pusing wi masuknya apa hak hawa nafsu yang nak ha mana dalil kata hatta ni tu fidul ghayah ya kata tengok nu Hatta matla'il fajr. Ha tu. Ni baca ayat sah lagi. Ha tu. Bukan tak ada ayat kera'i eh, demo ni. Bukan tak ada hadis Nabi. Bukan tak ada kawaih lurah. Bukan tak ada usul fiqh. Bukan tak ada cara mikir ada. Tapi, bal. Yang orang panggil terpesong daripada jalan ni benar. Kalulah dia itu benar-benar nak kepada kebenaran, dia kena kembali klik kepada ayat Al-Quran satu lagi. Tuhan kata, Masalakakum fi saqar. 
Apa sebabmu ni masuk dengan kau sakat? Kalu lam naku minal musallin. Puak kami tak semaya. Walam naku no ta'imu miskin. Ta'wi keluar zakat. Sedangkan harta banyak gapa ni. Wa, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Duk dengan orang bantu kejahatan semua. Wa kunna nukadzibu biyawmiddin. Kami tak berimeh dengan hari kiamat. Nah hari kebab balasnya. Tak. Hatta atana liyakin. Hingga datangkan pada kita ini yakin. Apa makna yakin di situ? Hingga mati. Kalau gitu, wa'budah rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ay hatta al-maut. Sehingga mati. Itu makna hak Tuhan nak. Tiba-tiba dia pergi buat satu baik satu ada tafsir yakin ni, tafsir gini. Barulah tafsir lagu ni. Baru ada orang ada ilmu. Kalau tafsir seumpama so orang yang tak suka kita ni, orang ni tak ada ilmu. Puak kulit bau lah, gapanya kebuh pergi. Orang Melayu kita ni, kalau Nabi kata Nabi Melayu pun, dia percaya. La ilaha illallah. Tu nyanyi orang kita. Habis duit. Mari Mekah tengok dapat kaki Nabi, panjir sikit. Gidi Yamir tengok kaki Nabi, nampak pandak sikit. Gidi plastik nampak kaki Nabi gitu. Gidi India nampak kata nampak kaki Nabi gini. Soalnya kata Nabi kita ni berwarna-warni, berbentuk ke bentuk ke gitulah kaki Nabi. La ilaha illallah. Pas apa? Duit. Kena bui. Haa tu, bui. Haa ni kena sedekah sikit. Ha, ni, tak ada apa ni mula sedekah. Tapi, jangan melak we orang yang duk tipukan kita. Nampak tu tak? Jangan melak we orang yang duk tipukan kita. Nah. Kita ni bukan tak letih. Kalau lah kita sedekah jalan hak benar tu tak apa. Nampak tu tak? Sebab tu kena dengar pun jadi banyak-banyak sikit. Baik. Kalau gitu dia kata, Padahal pada waktu itu ketiadaannya Nabi Ibrahim tidak pergi ke langit. Malaikat pergi kepada pelas, Palestin dia kata. Oh, kalau begitu ayat ini menunjukkan kata Tuhan ada di Palestin dia kata. Karena Palestin menjadikan rebutan sekarang di antara Israel dengan umat Islam dan Amerika. Ah, tu. Kerana ke apa? Kerana ayat Quran itu saling berten, saling bertentangan. Ah, saling apa? Saling bertentangan. Hak ni royak kata atas, hak ni royak kata bawah, hak ni kata ada bombing, hak ni kata ada bawah patak nu gitu dan gini. La ilaha illallah. Ha tu dia. Tu cara cara mereka itu nak mengkerahkan benda hak benar. Ambil ayat Quran untuk nak mengkerahkan benda hak hak benar. Sedangkan orang kalau nak faham dengan cara molek bukan maksud Nabi Ibrahim itu waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin makna kata Tuhan itu ada di bombing. Seumpama so, ahlul bid'ah wal ahwa dak tafsir itu bukan. Pah bagaimana ke ayat ni maksud? Tuhan sendiri menyata. Itu makna kembalikan ayat ni kepada ayat muhkamat. Tuhan kata kan no? dalam ayat Quran tu kata wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa iz qala ibrahim dan tak tak ingatlah tak tak kala nabi ibrahim itu kata kepada ayahnya dan kepada kaumnya innani bara'un mimma ta'budun Aku ni terlepas diri daripada apa yang buat-buat kamu itu dok ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa allazi fatarani. Bukan Nabi Ibrahim tak ibadat pada mana-mana, malaikat Tuhan yang menjadikan aku. Illa allazi fatarani yang menjadikan khalaqani yang menjadikan aku yang mengadakan aku daripada tak ada kepada ada. Fa innahu saya fa innahu sayahdin. Jalan ni ninglah orang nak dapat hidayah. Itu maksud kita nak menafi. Kita tengok ayat, ayat Kro'el ni membantahkan ayat Al-Rahmanu ala al-Syistawa. Hak ni ayat tak ada di atas segala makhluk dengan Zat. Hak ni ayat tak ada di pasti. Kok mana ayat kata? Kita sendiri duk baca ayat kata. Ha? Apa nama? Ayat Tuhai kata. Uh, Tuhai kata kan di dalam Al-Quranul Karim. Tuhai kata. Huwa alladhi anzala alaikal kitab. Minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab. Hum, hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Fa amma alladhina fi kulubihim zairun. Fa amma alladhina fi kulubihim zai, zairun. Maka ada pun mereka yang ada hati itu penyakit. Fa yattabi'una ma tashabaha minhu bertira al-fitnah. Wa bertira al-ta'wilih. Kerana ia berhujah dengan waqala ini zahibun ila rabbi sayyadi wa apa? Kerana nak berlaku fitnah di antara umat-umat Islam yang peher dengan fitrah yang molek kata Allah Ta'ala itu tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Ha. Untuk nak heretkan manusia itu daripada jalan kebenaran, ambil ayat lain. Untuk apa? Ibtira al-fitnah. 
Wabtiru atakwilih. Cara nak ubah ayat Quran kena buat lagi lagu ni. Orang tak ada ilmu, ya ikut nak ayat ah. Ha? Tapi kalau ayat pada ahli ilmu sebab tu ulama ni ya penting. Mereka yang hina ulama tahulah kata mereka ini tak ada nak kepada Islam yang sebenar. Ha tu dia. Wei kita faham molek situ. Ulama orang mana? Ulama hak turut Quran, turut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, turut para-para ulama Rabbani. Hak tu hak. Bukan ulama mai duk royak pesan kata menyesanyo Imam Ghazali, itu Nabi tak ada nak jumpa dengan Imam Ghazali. Ah ha, waktu baik hadis-hadis tak tahu mik mano hadis-hadis tak ada sanak go tu go ni mui pui ga apa. Itu bukan ulama pada hakikat. Apa tu? Itu bukan ulama. Nah, itu apa yang kata mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala buat satu kumpul untuk nak cobakan kita orang benar ni. Ha eh, tu dah, hendak kita faham molek. Sebab tu kembali, kembali ke pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Nah, sebab tu tu hai kata Nabi royak pada Aisyah radhiyallahu anha anha kata Apabila menjumpa orang seumpama ambil ayat yang mutasyabihat itu. Mari duduk kucar. Mari duduk keruhkan masyarakat untuk berlaku fitnah. Dia kata mereka ini. Ha'ula sammullaha sammu. Sammallahu azza wa jalla fahzaruhum. Mereka itu Allah Ta'ala menamakan di dalam Al-Quranul Karim. Ha. Hak tu hai nama tu. Hak tu hai duduk raya tu. Jaga-jaga ni buat ni dah. Buat ambil ayat ambil umpama ni untuk nak meng. Jauhkan manusia daripada benar-benar. Ni dia. Ha, ni, 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 ni. Ini cara hak kita nak uwi paham molek sini ni. Sebab tu nak uwi kita nampak molek. Kita ni sebab tu kena tanya uwi banyak sikit. Nah, banyak dah kita nak tengok dalam internet, dalam mana, dalam Facebook, dalam mana. Tengok dah nak turut ayat Quran sungguh. Tengok Nabi Ibrahim ayat atau yang pergi jumpa dengan Tuhan Al-Bastin. Sedangkan ayat ni, ni ayat satu lagi yang tafsir yang kita dengar, yang, yang, yang kita baca saat ni. Tu dia. Mereka ini gapa tu jual. Nak buat lagu mana pun. Hak Tuhan rakyat tak kena. Hak Nabi rakyat tak betul. Hak mana hak betul. Hak kita nak. Nampak? Tepat dia ada tepat gantung tak? Tepat gantung tak kira. Email mana-mana pun. Pakat tabak diri belakang. Mula hak tabak. Abu Hassan Ash'ari. Mula-mula tabak daripada. Kamu dia diiringi oleh. Email. Ghazali. Diiringi oleh Om Imam. Haramain. Diiringi oleh Imam. Fakhruddin Ar-Razi. Syahrustani. Dan lain-lain daripada tokoh-tokoh ulama-ulama. Pakat tobat belakang diri. Pakat kita duduk mana? Dia nak kerah tu. Nak kerah tak boleh kita kena sini. Tak boleh kita kena lagu ni. Orang kapung lagu mana? Masyarakat lagu mana? Kita lagu tu. Tak. Tu bukan ulama rebah ni. Kalau masyarakat nak berjurak, kita berjurak. Oh, boleh. Petua. Berjurak tak apa. Jurak berhak tak? Hasyis tu. Ha, nak berokok-berokok. Cari dalih. Kata berokok boleh. La ilaha illallah. Ha? Hak pesen nak makan rebo, cari juga dalil boleh makan rebo. Hak pesen nak maju di, cari juga dalil cari untuk nak wih masyarakat boleh makan, boleh maju di. La ilaha illallah. Ini yang panggil ulama tak takut tu kan. Nah, ada tak? Oh, tengoklah dalam masyarakat tu ada ke tak ada. Tengok ambil. Apa tu tak? Sebab tu kena kita kena tahu juga. Nak ikut, 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 nak turut, turut, turut tu. Nanti kena bawa kita ke mana. Haa, tu dia. Baik. Oh kalau begitu ayat ini menunjukkan kata Tuhan ada di Palestin kerana Palestin menjadikan rebutan ha sekarang ya, di antara Israel dan umat Islam dan Amerika kerana itu ayat Al-Quran itu bersalin bertentangan dak tu ayat Al-Quran tak ada bertentangan kita yang talaki daripada aimah daripada ulama-ulama kita hak sekarang ya, dan hak lagi hak hak mati gidah daripada buku-buku mereka mengikut syarah-syarah ulama tu ayat Al-Quran ni Nek ada kata nak belaga sama sendiri. Nak belawai bertentangan sama sendiri. Nak tikrat pun tak ada. Ayat Quran yang kita nak perhatikan tikrat, tikrat. Sebenar bukan tikrat. Mana kata tikrat? Mana berulang? Tuhan sebut dah sebut pula. Tak. Kalau kita ngaji dengan cara molek isi kandungnya. Dalam Quran tidak ada ulangnya. Tak ada. Hak pahadu rakyat-rakyat tu. Kita sendiri perhatikan tak, tak, tak perhatikan maksud Allah subhanahu wa ta'ala kan. Haa tu sampai begitu lalu. Tu dia Al-Quranul Karim. Hak ning lah orang Quraish yang reti balarah reti gapa nak bawa dante tak boleh. Hingga sekarang, hingga hak kiamat dante pun tak boleh nak wari seumpama Al Al-Quran. Hingga beripun jin dan manusia nak wari seumpama Quran ni tak kuasa. Tiba-tiba kita terkalu nak turut Quran, tertengah sama sendiri. La ilaha illallah kama dia nahnu ahli sunnah. Sunnah mana? Sunnah mana? Nah, sunnah mana? Cuba tanya sunnah mana? Tu nak we kita tahu kata cara mereka. Ambil hadis 
Oh, tu hai sakit, kamar dia tu hai lapar, tu hai dah go, tu hai ambil hadis kursi. Insya-Allah tepat yang kita kita nak 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 buka kepada masyarakat kata di mana ahlul bid'ah wal ahwa itu mari dok mengkeruhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni seumpama so, kita waktu be. Hari ni tak boleh kita kena mena, me, me, menyatakan, menghuraikan, memberi penjelasan, beri alasan kepada masyarakat. Masyarakat cidik alhamdulillah sekarang. Cuma berhajat pada orang waktu be kenyataan huraiye ban orang pandai kata bahasa kepada masyarakat yang bijak-bijak yang nak tunggu-tunggu nak terima kebenaran tapi saya tahzir saya bui amaran jaga-jaga kepada orang yang tak belajar tak bergaduh nak mengaji tak bergaduh nak ambil orang pandai penting masalah agama cuma suka nak kata kat orang nak balas dengan orang tu nak kata demo tu nak gitu ha ni kita tak halal ilmu kita Bukan dasar majlis ilmi dumiak jadidah nak mengajak manusia kepada itu matlamat. Tak sama sekali. Kita kena ngaji, belajar wi molek, ngaji wi molek supaya apa? Supaya selamat di kita mula-mula sekali. Kemudian kalau kita lebihnya ilmu kita mengajak orang pula kepada kebenaran. Dengan cara. Bukan mana kata kita ni oh, boleh dah hujah. Kita kata dia mau tu kata dia mendak. Bukan lagu tu. Cara lagu tu tu tak 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 boleh daripada tarbiyah kita, kita tak boleh pada betuk apa yang tarbiyah tok guru kita dan tok guru tok guru kita sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tak ada. Kalau dakwa hata mari di kita gapo dak? Ha itu dusta. Hadza buhtanun azim. Orang panggil. Akhrasul akhrasallahu lisana haula. Mereka yang dak tuduh kita kata kita mengajak pada jalan hak umpama mereka itu dak bubuh. Lah, bukan lagu tu. Ha tu dak? Ha tu dia. Baik. Kerana ayat Al-Quran itu bersalin bertentangan. Tak. Tak tertengah. Kerana ni molek dah. Cuma kita nak otak buruk kita. Hawa kita ni tak boleh turuk dia. Nak wui tuha. Dengan Nabi turuk kita. Mana boleh. Mung tak boleh turuk dia. Ikut mung. Mung jadi heret. Orang yang tak, orang yang tak, tak supaya dengan mung nak turuk. Tak. Tak boleh lagu tu. Antara hak mengatakan Allah Ta'ala ada di langit. Dan yang mengatakan Allah Ta'ala ada di Palestin. Bahkan Allah Ta'ala. Bahkan. Bahkan Allah ada di, di di sekali tempat di dalam ayat yang lain dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ni kita telah jawab gitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir hak ni makna kata penlihat tu tu he jaga eh tu he ilmu tu he bukan zak tu he sekali dengan kita cari waris satu ayat yang menunjuk kata zak tu he sama dengan kita dalam al-Quran eh. mari mari Kalau nak beristidlal dengan ayat hak dalam gua Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan apa? Dengan Sayyidina Abu Bakar, "Idh huma fil ghadh idh yaqulu li sab'i la tahzan inna Allah ma'ana." Dia kata ni, tu has tu sama dengan kita. Sama dengan Nabi sama dengan Abu Bakar. Baik, bahaya di belakang ada tu. Fa anzal Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Nak kata kena dengan ayat ni. Allah Ta'ala menurunkan di atas Nabi SAW as-sakinah ketenangan hati. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dan Allah Ta'ala men ta'yidkan, menyokongkan, beri kekuatan dengan junud. Mana kata tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang engkau, Ya Rasulullah dan Sayyidina Abakar tak nampak. Kalau zat tu yang sama dengan Nabi Muhammad SAW dan sama dengan Abu Bakar, pada apa tu yang nak turun sakinah? Nak turunkan, nak mendatakan tentera tu yang tak kuasa ke? Kuasa. tu nak ayat kata tu tak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zat dia sebagaimana ahlul ahwa kacir dan nak heret manusia kata Quran ni belaga sama sekali la wallahi tak sama sekali ha tu dak ha tu dia Tuhan bersamamu di mana mu itu berada berarti Tuhan ada di ruangan kalau begitu da itu pemahami engkau yang karuk terhadap kitab Allah subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, itu apa yang pahamnya. Tobak lah. Daripada pahamnya itu tu. Kalau kita jumpa dengan Tuhan lagu tu tu. Ah, tak lepas daripada tukar muka wanaka ni. Lagu ni ni. Ah, jangan. Dia buat cemar. Dia buat keruh ayat Quran. Dia buat keruh hadis Nabi SAW. Jangan. Tak boleh lagu tu. Sebab tu Imam Syafiq kata. Amantu billah ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah SAW. Ala muradi Rasulillah SAW. Tu dia hak nak. Tuhan nak lagu mana? Nabi nak lagu mana tu kok? Haa. Kalau mung tu orang berimeh sungguh in kuntum tu'minu nabillahi wal yaumil akhir. Kalau mung tu orang berimeh sungguh dengan uh, Allah Taala dan hari kiamat dia. Turuk. Kalau tak saya turuk jangan dok beki agama tu. Mun dok cara mun dok ah tak ada apa. Ah tu dia. 
Karena ayat ini bertentangan arti kata ulama ayat ini termasuk adalah ayat mutasyabihat. Memang kalau ayat mutasyabihat kembali lah ayat tu kepada muhkamat. Ah, ha, pastu mana muhkamat dia kata? Dan bermaknanya mesti kita kembali kepada muhkamat. Mana muhkamat? Laisa kamislihi syai wa lam yakul lahu kufuan ahad. Tengok. Cara dia. Mana kata ayat ar-rahman wa 'alal arsy istawa ayat mutasyabihat. Kemudian dia bertentangan dengan ayat inni zahibun wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin wa huwa ma'akum aina ma kuntum aina ma kanu. Mana kata ayat ni ni tak boleh kita nak pakai supaya orang tu hai rakyat sebab apa? Sebab tu hai rakyat tu laisa ka mislihi syai wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu hai tak seumpama so gapo-gapo. Yang nak gapo kita. Ayat ni ni ayat hak kita ittifaq kata muhkamat laisa ka mislihi syai. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma kita nak buka yang nak gapo daripada kita. Hak yang hari ni. Ahli sunnati wal jamaah Iktiqat mula-mula kata ayat Ar-Rahman wa alal arsy istawa tuha itu istiwa di atas segala makhluk wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin tuha tafsir kata wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'bud illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin adapun ayat kata wa huwa ma'akum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bi kulli shay'in alim tuha tafsir belakang dah jama Laisa ka mislihi syai Allah taala istiwa tak seumpama makhluk is istiwa Allah subhanahu wa taala itu ha hidayah pada manusia tak seumpama manusia itu hidayah kepada manusia tunjuk manusia tak sama dan Allah subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu Allah taala itu tak serupa ilmu Tuhan dengan il, ilmu hak tu hak ahli sunnah juga okay. ada sifat kama dia nafi mumathalah mana Tuhan tu wa ada sifat Tuhan tapi perwakta tu tapi tak serupa dengan mak makhluk mereka ni nak guna kalau kita tak boleh nak ayat tu Tuhan istiwa tahrash tak boleh nak ayat atas Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia sebab apa sebab tu hai ayat laisa ka mislihi syai ha tu ya fahal lagu tu mana tak ayat ayat laisa ka mislihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad menolakkan ayat ar-rahman ala al-ash istawa tu hai istiwa tak boleh sebab apa istiwa ni sifat makh makhluk kalau kita gapo bukan sifat makhluknya Tu ya mebuh. Ha gitu lagi ni lagi tu gini. Itu makna kata makna ya ubah balik makna. Nah lah, ubah balik makna. Hatta Jah bin Sufwan. Ha, Jah bin Dirham tak ada raya apa kata ayat tu bukan ayat Quran eh dak. Lagi kita akan syarah insya-Allah bi masyiatillah kita khalqu af'alil ibad bagi Imam Bukhari. Lagu mana geng mereka? Al-Jahmiyun pergi lagu mana? Kalau kita kena Jahmiyah, siapa bersifat lagu tu maka dia lah dah. Nah kita tak usah kata kat orang, cuma kita kena sifat dia. Ambil sifat, ambil ilmu, kita tahu kata, ini gini, sudah. Yakfi, pada. Kalau gitu, heran tu. Mana tak aliyah, laisa kamislihi syai, wahuwa sami'ul basir. Bukan nak menolakkan sifat Allah SWT. Tapi nak menolakkan cara manusia itu duk gambar, duk peher, kata perbuat tiatuhi, sifat tuhi, hakikat tuhi, seumpama mak, makhluk. Itu hak ahli sunnah. Okay. Ada pun ahli bidang awal ahwa, dia kata, hak tuhi wayak, alih ni. Sebab tu ayat lain saya kemis lihat syait. Tuhan nak istiwa lagu mana sebab ayat lain saya kemis lihat syait kata tak leh. Dak tuhan tak ada kandak lagu tu. Kalau kata lain saya kemis lihat syait tak leh ni. Wa 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 samiul basir. Inna jalnahu aku jadikan manusia itu samian basira. Ada telinga, ada pandangnya, ada mata. Maka tu ayat kata wa wa samiul basir tak kasupa. Ah, dia kata hak nung hak kita ni aridi. Hak nung nu zat. Ti, yang kata. Ha, yang kata tu. Ha, tak apalah zati ataupun aridi. Itu sifat yang kedua. Tapi, sama-sama ada tak sifat samik basah? Sama-sama ada. Ha? Kalau hak tu zati, mana hak tu hak layak bagi tu? Hak ni aridi, hak ni layak bagi makhluk tu. Hak apa-apa? Bukan mana kata tu, hak tak ada sifat istiwa. Tertinggi atas segala makhluk, tak ada. Ha, tu tak boleh. Awak tak ada lah tu. Nah, InsyaAllah kita nak, 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 nak mari bicara masa Allah. Hadis gapo panggil? Hadis Isra Mi'raj. Ada wayak masa'allah gapo masa'allah. Ah mana kata hal keadaan nabi itu istiwa bukan tuhan. Ha tu nanti kita nak bahas tengok. Nabi nak lagu tu dak. Nak pula ilmu nahu ilmu mantik ilmu makula Allah gilah tak ada gapo. Tapi kita tengok ilmu hak nabi tinggal kita ni jelas. Sebab nabi ni litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Nabi mai wayak. Ah tu ulama-ulama mai wayak kita pula. Di kita ada ulama ada sahabat, ada tabi'in, 
Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Allah Subhanahu wa taala. Tak jelas lagi. Cukup lekat dah tak nak tupai orang lain. Dah, nampak tu dah. Ha, tu dia. Baik. Kemudian yang mengum, yang ya 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 yang yang menyu, apa nama ni? Bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat dan tidak berjihad. Hmm. Sahabat tu kita kena tanya, gapo mana berjihad? Gapo mana bertempat? Mana Tuhan tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia? Kalau gitu, Tuhan tak berjihad, Tuhan tak Ha, bertempat arti Tuhan tak ada tertinggi di atas segala makhluk. Mana kata ambil ibu ni ni, muga ni ni, wak orang panggil kata, wak duk depe untuk nak menolakkan makna hak, hak sahih ada di belakang. Nampak tu tak? Ambil puak puak, ambil perkataan eh, pengganas untuk nak menolakkan hudud al-Islam. Hukum mi Islam, puak tu baik. Ambil perkataan eh, wahabiyah, tak depe untuk nak menolakkan orang nak kembali kelihatan pada Al-Kitab biwas sunnah. Ambil kata epeng, orang panggil kata kekasaran. Ha, orang panggil kekasaran untuk nak menolakkan hudud Allah Ta'ala. Gerak tangan ke gapa ke untuk nak waktu baik mengata. Nampak tu tak? Ambil kata etah jadid. Ha, ni hak malik. Untuk nak menolakkan turah-turah ulama Islam kita waktu baik daripada orang Islam kita. Ni orang panggil. Ambil perkata eh tapi balik bawah tu nak gapa. Bawah tu nak gapa. Sebab itulah kata eh, kata eh, hak molek-molek tu jangan kita dah daya dengan dia. Kata eh, gitu, gitu, gitu nak bergerungkan kita, kita kena tengok hakikat ini nak ke mana. Nah, nah hakikat tu nak ke mana. Tak boleh rakyat. Banyak sangatlah bahaya benda-benda lagu tu. Heh. Tapi tak apalah kita tengoklah, tengok. Tengok jadi banyak. Insya Allah kita tu berakar tu yang buka pada kita. Insya Allah ta'ala. Kerana kalau dikatakan Allah itu bertempat, maka kalau kita... Di apa nama ni Kerana kalau dikata Allah itu bertempat Maka Kalau kita Didesakkan oleh per, pertanyaan Tempat itu Kalau kalau nak ayat kata Allah Ta'ala itu Kerana kalau dikatakan Kita pergi sikit lah Kalau dikatakan itu bertempat Allah Ta'ala itu bertempat Maka kita nak tanya lah ya kata Ha, tempat itu makhluk ke ataupun bukan makhluk langit itu makhluk ke ataupun bukan arash itu bukan makhluk ke ataupun bukan saya bagi tiga soalan langit itu makhluk ke bukan makhluk nampak arash itu makhluk ke bukan makhluk nampak tempat itu makhluk ke bukan makhluk ha tu dia tanya baik kalau gitu ha, maka kita tengok ya dulu kalau kita kata arash itu bukan makhluk, kita kufur yang kata. Ha, tu. Kalau kita kata arash itu bukan makhluk, kita kufur. Berarti kata sesuatu, ada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Jelas kita kufur. Ha, tu gapo yang nak sini. Nak ayat kata apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu istiwa di atas segala makhluk, itu istiwa di atas arash. Bagaimana Tuhan khabar, Tuhan rakyat, Nabi rakyat. Makna Tuhan itu berhajatkan kepada Arash. Apabila Tuhan itu berhajat pada Arash, maka Allah SWT itulah lemah. Haa, tu dia. Sebab tu, dia ada kaca tanya kata, kalau kita kata Arash itu bukan makhluk, kita kufu. Berarti, ada sesuatu selain daripada Allah Taala bukan makhluk. Jelas kita kufu, dia kata. Soalan ni tanya apa? Kita ayat atas Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Tertinggi di atas arash. Tiba-tiba dia kata apabila orang etika atas Tuhan tertinggi di atas arash. Bagaimana Tuhan rakyat? Mana Tuhan? Lazim Tuhan tertinggi di atas arash. Makna kata Tuhan itu berhajat pada ha? arash. Kalau lah kalau Tuhan. Kalau gitu Tuhan tertinggi di atas arash. Tanya lah tu. Arah tu tu makhluk ke bukan makhluk? Haa. Tu arah tu makhluk ke bukan makhluk? Haa. Dia tanya kita. Soal mantiqi falsafi. Kita kena tanya. Apa maksud Tok Guru Kandok kata aras itu makhluk ke bukan makhluk? Ha, dia kata Allah subhanahu wa ta'ala itu terkaya daripada segala makhluk. Antara yang tengok lagu tu tak? Ha, ya, anak yang tengok lagu tu. Wallahu ghaniyun anil alamin. Ya, kami yang tengok kata Allah ta'ala tertinggi di atas. Mana kata tak terkaya. Tak ada berhajat pada segala makhluk. Tapi bagaimana antara yang tengok kata Tuhan tertinggi di atas aras? Ha, tertinggi di atas aras dengan zat dia bagaimana? Kalau gitu anta ni etikok kata Tuhan ni berhajat pada pada aras. Ha. Cara ya nampak tu tak? Ha, tu dia. Soal. 
Apabila Allah subhanahu wa ta'ala itu buat satu perkara, makna Tuhan berhajat pada benda tu kan? Soal situ. Makna Tuhan ni, istiwa. Istiwa ni perbuatan Tuhan. Abu Hassan Ash'ari berkata gitu juga. Istiwa adalah perbuatan Tuhan. Apabila Tuhan itu istiwa di atas haras, makna Tuhan itu berhajat pada haras. Gitu maksud. Saya pergi lagu tu. Sebab tu dia tanya haras itu makhluk ke bukan makhluk. Kalau kata kita Tuhan kata Tuhan ni tertinggi di atas makhluk man tertinggi di atas haras makna kata haras itu Tuhan itu berhajat pada dia. Ha tu dia. Sama tu nak etika kata Tuhan tertinggi dengan zat dia ada di atas haras tak boleh dia kata. <tuh> Kalau gitu kena soal kata adakah tiak-tiak Tuhan apabila dia buat satu perkara Tuhan berhajat pada makhluk itu? Kalau gitu Tuhan buat malaikat 10 berhajat pada makhluk. Iaitu berhajat pada malaikat 10. Nabi Musa AS, Tuhan bercakap dengan dia, makna Tuhan berhajat pada Musa AS. Nabi Muhammad SAW, Tuhan panggil dia, dan mi'arat, makna Tuhan berhajat pada Nabi SAW. Gitu maksud. Tidak sore pun dikalangi ulama al-muslimin yang pihak umpama itu. Makna kena? Makna kata terkaya Allah SWT, hatta daripada perwaktir dia, sifat dia, nama dia, itu makna terkaya yang engkau, yang engkau kena. Tak ada pihak pihak lagu itu. Terkaya dia, Tuhan tak boleh nak buat gapa. Terkaya dia, Tuhan tak boleh nak ada sifat. Terkaya dia, Tuhan tak boleh nak istiwa di atas aras. La ilaha illallah. Tu mana ta'til. Tu mana mengurangkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syik ta'am abaita. Itu maksudnya. Itu tujuannya. Nampak tu tak? Ha, tu dia nak uji kita pahal. Cara yang tanya kita tu gapa yang nak. Daripada belakang yang tanya tu. Maksud yang dia tanya tu. Dia nak gapa. Wa ma tukfi suduruhum akbar. Apa yang dalam dada dia tu. Yang dia tak zahir di atas perkataan dia tu. Kita kena pahal. Besar lagi. Nampak tu tak? Haa tu dia. Sebab tu. Mari duk kecek. Kalau gitu kalau Tuhan ni tertinggi di atas aras. Mana tu Tuhan berhajat daripada aras. Kita kena tanya tak. Apabila tiap-tiap Tuhan buatkan perkara. Mana Tuhan berhajat lah. Kepada makhluk yang Tuhan buat tadi tu. Tuhan menjadikan. Gatu gani mana Tuhan berhajat ke? Tak. Tuhan cakap dengan hamba. Tuhan dengar suara hamba. Tuhan nampak hamba. Mana Tuhan berhajat pada hamba? Tak. Kalau gitu Tuhan tak dengar. Tuhan tak ada apa nama Tuhan tak melihat. Tuhan itu tak gitu tak gini. Lah bukan lagu tu. Cara apa? Nampak tu tak? Wei kita faham molek. Apa yang dia soal? Soal tu nampak molek lah. Tetapi gapo maksud hak yang nak? Ha, tu dia. Bukan kita tahu perkara yang baik. Tapi kita baca mengikut kawaih yang dia letak lagi. Tu makna kata orang yang pintar dalam masa Allah. Mengkupaskan akan ke ke kesamaran yang dikemukakan oleh ahlul ahwa wal bina. Baik. Kalau gitu. Kalau kita misalnya mengatakan langit dan aras itu makhluk. Sekarang ada pertanyaan lagi. Ha. Kalau kita kata Tuhan itu langit dan aras itu makhluk, ada lagi pertanyaan. Eh? Hmm. Yang nak gapa kita tahu dah saat ni dah. Yang nak gapa kita tahu dah. Nak royak kata Tuhan istiwa di atas aras dengan zat dia ni tertinggi ni tak boleh. Sebab apa? Tuhan berhajat pada pada aras. Mana dalil kata ia pahal lagu tu? Lagi di atas perkataan dia sendiri. Tengok. Ada Allah Ta'ala itu wajib bertempat ataupun tidak? Ada Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib bertempat ataupun tidak? Sebab tu kena tanya tegak apa yang kamu itu kandak dengan tempat? Mana ada Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib beristiwa ataupun tidak? Ha tu yang nak kau tu. Ha tu yang nak hak tu. Sebab yang menamakan istiwa, istiwa di atas arah dengan makan, makan, makan. Yang menamakan benda lain untuk nak mentarikkan benda hak benar itu yang masuk dalam apa yang dia nak. Ha we faham molek situ. Nampak tu tak? Ha, kita soal ni. Soal tepat dia ni. Baik. Kalau ada Allah itu wajib. Ada tempat. Berarti Allah bukan. Ma ber berarti Allah juga makhluk. Kerana tempat itu makhluk. Ha. Kalau lah Allah Ta'ala itu ada. Tapi bertempat. Mana kata Tuhan itu makhluk juga. Sebab apa? Sebab tempat tu makhluk. Dia menamakan istiwa. Di atas aras itu. Makan. Makhluk. Kalau Tuhan itu istiwa di atas segala makhluk, mana Tuhan tuhe itu makhluk juga lah. La ilaha illallah. Ni, ni. Cara orang panggil pehemi dia. Ni cara orang panggil kata syubuhat yang dia bawa datang. Orang kapung biasa ni tak akan pehemi tujuan ni. 
Ha, bukan halus-halus ni tu jual ni. Untuk nak tarik manusia tu baik daripada apa yang manusia itu dah berimeh mulai dah umpam. So umpam tu hai rakyat dan rasa rakyat. Ha, ni dia. Ni dia ni ni. Kalau katakan Allah itu tidak boleh bertempat. Ha. Berarti sekarang kita boleh. Berarti sekarang kita boleh bertanya sebelum ada langit dan aras Allah itu di mana. Kerana langit dan aras makhluk. Oh, sebelum adanya aras dan langit, Allah pun tidak bertempat, ya kata. Mana kata, kalau ia tanya kita, aras itu tempat, kau bukan tempat, ya kata. Kita tak bukan tempat. Kalau gitu, Allah subhanahu wa ta'ala tak bertempat. Ha, itu dia pergi kat tu. Kalau raya kata Allah, itu aras itu tempat, makna kata Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat. Sama-sama makhluk, ya kata. Nampak? Segala. Jadi sama-sama mak makhluk. Ha. Sekarang kita boleh bertanya sebelum ada langit dan ada aras, ada ada aras Allah ada Allah Taala ada di mana? Kalau kita ayat kata langit dan aras itu makhluk, Tuhan itu kadim. Belum daripada Tuhan itu belum Tuhan jadikan aras dan belum Tuhan jadikan uh, langit Tuhan ada di mana? Ha ni nak ayat kata apabila kata kita iktikak So umpama Tuhan raya atau Tuhan tertinggi di atas segala makhluk itu tertinggi di atas haras. Mana Tuhan itu mengambil tem tempat. Ha tu. Ya nak nafikan sifat istiwa dengan cara lahir-lahir gitu. Ya tak buat kerja sebab dia takut orang khabar. Tapi dia main dia nyelik, nyelik, nyelik supaya nak tolak tu juga. Sebab tu dia timur soalan 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 seumpama ni. Lalu baik kita kata. Nak soal kata istiwa tadi yang kamu menamakan makan itu tadi itu ada kezat Tuhan atau dan per, atau perbuat tu Tuhan. Ha ya, ya tanya mantiki kita nak tanya mantiki. Nak tanya kata istiwa yang engkau menamakan makan itu ada kezat Tuhan dan ataupun sifat Tuhan. Ha. Ya pasti kena jawab atas sifat Tuhan. Tapi ayat di tempat yang lain kata ayat Ar-Rahman wa Al Arsy istawa bukan ayat sifat. Ani tajarrak kita jawab kita. Tajarrak mana kata panah-panah lebih pada Allah Subhanahu wa taala berani tak kena pada tepat. Hmm. Pasti kena jawab kata itu adalah perbuatan Tuhan sifat afaal. Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Tuhan ni tabik bagi zat Tuhan. Ingat molek. Perbuatan Tuhan ikut bagi zat Tuhan. Tu mana? Tuhan ni gaib dak? Zat Tuhan ni gaib gaibi dak? Gaibi. Kamadin perbuatan Tuhan ni gaibi dak? Gaibi. Sebab itulah Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa dinamakan sifatul khabariyah. Fa'liyah khabariyah. Sifat perbuatan Tuhan yang Tuhan kena rakyat kita baru kita tahu. Soal. Pihal tu. Kalau gitu kita pergi tanyakan kata belum daripada Tuhan itu istiwa yang dinamakan oleh Ahlul Kalam wal Bidak ni rakyat kata makan. Ya tanya kata belum daripada Tuhan istiwa tu Tuhan ada di mana? Kita boleh hui jawab pe kata anta ni tanya perkara yang gaib. Soal kata anta ni berimeh dak kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Tuhan itu gaib. Hak Tuhan wa kata allazina yu'minuna bil ghaibi. Hak mereka yang beriman dengan ghaibi tadi itu. Berimeh kata beriman dengan perkara yang gaib sedangkan perbuatan Tuhan ni ghaibi. Satu soalan. Yang kedua Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dah. Kata ini perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ijma' ulama' kata ini perbuatan Tuhan. Kita boleh dan lagi tanya tentang hal perbuatan Tuhan. Tuhan izin wih kita tanya. Okay? Tuhan tegah tak sewi kita tanya. Tuhan kata. La yus'alu amma yafa'al wahum yus'alu. Tuhan tegah kita tak boleh nak tanya. Tentang perbuatan Tuhan. Kalau kita tanya atau Tuhan ada di mana. Belum pada Tuhan istiwa. Jadi namakan oleh ahlul kalam. Kata makan. Salah. Salah dengan apa? Salah. Kita tanya mula-mula. Tanya perkara yang ghaibi. Yang kedua. Kita tanya tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah tu. Syara'an wa aqlan. Syara'ah belakang. Salah belakang. Sebab apa boleh kata salah? Akkah. Sebab akkah kita ni nak kita tahu main lagu mana. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan tak ayat tu nak tahu ke? Tuhan tak. Kita tak, tak tahu. Ha, Tuhan. Sebab Tuhan ni perkara yang ghaibi. Kita kita tanya. Belum daripada Tuhan istiwa. Hak antam namakan makan itu Tuhan ada di mana? La ilaha illallah. Ini kau orang-orang beriman. Ini kau orang yang beriman. Syok dah tu iman kita tu. Ngecek dah tu iman kita. Periksa dah iman. Gapa lagu ni? Nampak tu tak? Haa tu. Kerana langit dan aras itu makhluk. 
Oh, belum adanya aras dan langit Allah tidak bertempat. Ha. Makna belum daripada ada aras tu hai tak ada istiwa. Lepas tu belum ada tu istiwa, tu hai apa? Dia nak boleh royak. Perkara yang ghaibi, perkara yang sakut pau dengan perbuatan tu hai. Lepas di mana kata kita orang beriman dengan Al-Quranul Karim perkara hak kata allazina yu'minuna bil ghaib la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun di mana? Ha? Ha, tanazal sikit turun sikit turun sikit. Lagu mana? Pah antara nawi lagu mana? Ah makna tu Tuhan merentah di atas arasy. Ah baik. Tuhan merentah di atas arasy. Ah baik, tak ada gapo. Merentah ni ni, merentah ni. Anja anta beri ni, istiwa ni bila merentah belum daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan arasy ni Tuhan merentah di mana? Boleh jawab tak? Ha dia kata tak boleh nak jawab eh? Sebab gapo? Sebab tak ada arasy Tuhan nak merentah gapo dia kata? Kalau gitu lepas daripada aras. Makna kata Tuhan merentah di atas aras. Ha dia kata gitu. Tak baru. Tak baru. Qadim ni. Kalau kata qadim makna kata aras itu sama-sama qadim dengan zat Tuhan. Kalau kata baru seumpama so, mereka yang iktiqad kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk selepas daripada dia menjadikan aras. Padu tanya wak apa Tuhan ada di mana belum pada belum daripada Tuhan istiwa di atas aras? Tanya wak apa? Orang panggil tak tanya soalan mereka yang tak berakal. Soalan itu makan diri. Kata. Soalan itu makan, makan diri. Haa, tu dia. Sebab itulah. Ahlul bidak wal ahwa akwaluhu. Akwaluhu. Perkataan dia tu. Yu'arik. Orang panggil. Yunakib. Mana kata belago sama sendiri. Aradha ba'du ba'du. Belago sama sendiri. Tak, tak. La mahalah. Tak ada, tak ada orang panggil kata. Tak ada mustahis. Sikit pun. Tapi, nuk kepada orang abqari di sisi ahli sunnah wal jamaah, mari bungkakan cara mikir pehemeh yang salah daripada itu. Itu cara dia. Kalau kita, dia kata, memang sebelum ada langit dan aras, Allah tidak bertempat. Mana tu hai belum pada ada is, ada aras, tu hai tak ada istiwa. Ha, memang. Memang. Kalau gitu pun sekarang Allah SWT juga tidak bertempat. Tempat ni paham malam. Mana Tuhan tertinggi di atas segala makhluk. Mereka ini menamakan tem tempat. Ha, tu mereka ini menamakan tem tempat. Ha, tu dia. Sebab tu lah Hamad bin Zaid kata. Kecik lah dengan mereka ini. Akhir natijah mereka nak royak atau Tuhan ni tak ada tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Tu ya natijah. Sebagaimana Bukhari nak ada lah khalqi af'alil ibad. Baik. Ini pun fahaman yang diikuti oleh mazhab Al-Ash'ari. Kazib. Mazhab Abu Hasan Ash'ari mana jalan ni. Ha Abu Hasan Ash'ari jalan. Abu Hasan rayak dengan cara jelah nyata kata. Wa ajma'al muslimuna anna Allah tabaraka wa ta'ala fis sama' duna ardihi. Dalam kitab dia. Risalah ila ahli sagh. Gitu ya kata. Sebab itulah kita ada ulai kata Sakaf, Hasan Sakaf mengturung hukum di atas Abu Hasan Ash'ari kata ini adalah mujassimah. Haa, itu dia. Kabar tak kabar, itulah dia. Nah, kalau itulah dia. Itu hak benarnya. Sebab Abu Hasan Ash'ari etikot atau Tuhan tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia. Yang inilah pendapat juga didatang daripada mazhab salaf as-salih dan sahabat dan tabi'in. Kazib. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'in atba'it tabi'in dan semua mazhab salaf i'tiqad kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk zatan wa qahran wa makanatan zat tu hai tertinggi di atas segala makhluk pangkat Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk apa yang kata kuasa Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk tiga ni isbab belaka tak ada khilaf walaupun sore pun di kalangan a'immah salaf sebab itulah qurtubi walaupun dia tak pilih pendapat dia kata walam yunkir ahadun minas salafis salih annahu stawa ala arsyi haqiqatan tidak engka sore pun di kalangan ulama salafis salih kata Allah Subhanahu wa taala itu tertinggi di atas segala makhluk sungguh bukan majas tu dia yang dirayakkan oleh tokoh dia Ash'ari tu Abu Hasan Ash'ari dalam masalah iktiqad tak ada gapo tak ada salah tapi bab ni dia pergi seumpama ulama salaf dia pergi dak dia rayak hak ulama salaf itu pergi 
Hak ulama salah pergi lagu ni. Dalam kita asna dia syarah Asmaul Husna, kita telah royak beberapa tempat kita. Itulah sedikit daripada gapo panggil kata, sedikit daripada ta'liqat di atas syubhat yang didatangkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia itu bertaubatlah daripada jalanan yang salah yang dia ikutnya jalan-jalan yang jam nyalahi akan Al-Kitab dan Sunnah dan ulama-ulama Islam Salih dan tokoh-tokoh ulama yang khalaf itu yang ikut jalannya salafus salih sehingga hari ini kita ada ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang uh, suka nak terima pada benar-benar. Saya ni tak ada gapo nak royak kata benar-benar ni macam ni. Kalau kemuka dengan ilmu kita akan terima. Kata hak kita betul ni tak kena. Tapi wa hari dengan alasan min, min al-kitab was sunnah wa ijma' salaf wa wa aqwal ulama salaf dari akli syar'i dari gapo ni kita akan terima. Kita tak ada degil, tak ada apa. Sebab masalah ni kita nak kepada kebenaran. Bukan nak benar dia berpuak, berapa. Tak sama sekali. Dia tidak sama sekali. Siapa dia boleh beri kebenaran kita dengan alasan ala laini war ra's. Situlah dulu hari ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifati al-awla ayaja'alana wa iyakum mimma yassami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته